മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ പോരെടുക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്ന പോലെ കാളകൾ ക്ഷമിക്കല്ലെന്ന് നല്ല കുത്തുവച്ചില്ലേ ശരി അമ്മായിക്ക് കാളപ്പോരിന് പോയിട്ട് എന്തിനും സമ്മാനം വല്ലതും കിട്ടിയോ അതാണല്ലോ കയ്യിലും തലയിലും ഒക്കെ കാണുന്നത് അമ്മായി എന്താണ് ഈ കാളപ്പോര് കാളപ്പോരും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്താണ് അതിന്റെ ആക്ച്വലി ആ മത്സരം എന്താണ് അതായത് ഈ ഓടി വരുന്ന കാളയുടെ കൊമ്പില് പിടിച്ച് തടഞ്ഞ് മൂക്കുത്തിയിടണം ഷോ കൊമ്പി പിടിക്കുന്നവരെ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ കാള ഒരാണാണ് അതിനൊരു മൂക്കുത്തിയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ മൂക്കുത്തി പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന അമ്മായി കൊണ്ടുപോകണോ അതോ അവിടുന്ന് മേടിക്കുവാണോ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂക്കുത്തിയുടെ ഇടപാട് എന്റെ പിഷാരടി മണ്ടത്തരം പറയാതിരി അമ്മായി അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ കാളയുടെ കൊമ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ താഴെ ഇങ്ങനെ കുത്തുമ്പോഴത്തേ കമ്മറ്റിക്കാർ മൂക്കുത്തി കൊണ്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് കുറച്ചെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ആയി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഓ ഈ ബഡായ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഭഗവാനെ എന്നെ നിന്ന് നിപ്പിലാക്കി എടുത്തേക്ക് ഉദ്ദേശേട്ടാ വിഷു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതേ ഈ കാളേനെ മൂക്ക് കുത്തിക്കണ കാര്യമല്ല കാളയുടെ കൊമ്പ് പിടിച്ച് നിലത്ത് മൂക്ക് കുത്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലമ്മായി അഥവാ കാളയുടെ കൊമ്പ് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിലത്ത് കുത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കാള കൊമ്പല് കുത്തി നമ്മളെ എടുത്തിട്ട് പോകും ഞാൻ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഞാൻ കണ്ടെന്താ അറിയോ ഇതുപോലെ തന്നെ കാള ഒരുത്തരെയും കുത്തിട്ട് ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടം ആ ഇത് കണ്ടത് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പകച്ചിങ്ങനെ നിന്നുപോയി ആ സമയം നോക്കി കമ്മിറ്റിക്കാര് ഒരു പാട്ടിട്ടങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു പാട്ടോ ഏത് പാട്ട് കൊമ്പിൽ കിലുക്കും കെട്ടി പുള്ളഴിഞ്ഞ പന്തുരുട്ടി ലാടം വെച്ച കുഞ്ഞിക്കുളം പഠിച്ചോടിക്കോ കാളെ മടിക്കാതെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കാളപ്പോര് ഒരു ഭയങ്കര അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷെ ഈ ബഡായ ബംഗ്ലാവ് കാരണം എനിക്ക് ഈ സ്ഥിതി വന്നത് ബഡായി ബംഗ്ലാവ് കാരണം കാളപ്പോരിൽ ഈ സ്ഥിതി വന്നു കാളപ്പോരും ബഡായി ബംഗ്ലാവട്ടും എന്താ ബന്ധം അതായത് മുകേഷ് ഏട്ടാ ഞാനിങ്ങനെ കാളേനും കാത്ത് ഇങ്ങനെ കളത്തിൽ നിൽക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ കാളങ്ങനെ വരിക ചാർജ് ചെയ്തോണ്ട് പമ്പക്കായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അമ്മായി ബഡായി ബംഗ്ലാവൊക്കെ കാണാറുണ്ട് കേട്ടാ അയാളോട് താങ്ക് യു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്നും എല്ലാം തിരിഞ്ഞതും കാള വന്നു ഒരു ഒറ്റ കുത്ത് നേരെ തെറിച്ച് തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ പോയി പതക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു വീടും ആ എന്നിട്ട് ആ ഞാനിങ്ങനെ മെല്ലെ എണീച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ തൊട്ട പറകിൽ താ ഒരാൾ കിടക്കണു അതായത് അയാള് നേരത്തെ കാളയിട്ട് പോരിന് പോയതാ ആ കാള ഇതുപോലെ ഇടിച്ച് വലിച്ച് അയാൾ അവിടെ ഇട്ടത് ആ പിന്നെ പരിചയപ്പെട്ടു അങ്ങനെങ്ങനും മിണ്ടാട്ടൊക്കെ തുടങ്ങി പിന്നെ ജാതകമൊക്കെ കൈമാറി ഇപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ടും എല്ലാം ഒരുങ്ങി കല്യാണത്തിലുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ കണ്ട ആളുമായിട്ട് കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചോ ഇങ്ങനെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയോട് അല്ല അപ്പൊ അമ്മായി പോര് നിർത്തി ആര് പറഞ്ഞു നിർത്തിയെന്ന് കല്യാണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്നിട്ട് അയാളുടെ അമ്മേനെയും അയാളുടെ പെങ്ങന്മാരായിട്ട് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം പോരടിച്ച് അവരെ ഞാൻ ഒരാഴ്ചക്കകം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും ആ അതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം